بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو السلام علیکم اسٹوڈنٹس کیسے ہو آپ میں ہوں آپ کا فزکس ٹیچر اور ہم کر رہے تھے ٹین کلاس کی فزکس اور آج ہم کریں گے چیپٹر الیون ساؤنڈ وٹ از ساؤنڈ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ساؤنڈ کیا ہے وی نو ڈیٹ وائبریٹر آف آبجیکٹ ان اینی میڈیم پروڈیوس ویو جیسا کہ ہم نے لاسٹ چیپٹر پہ بھی یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ جب بھی آپ کسی بھی آبجیکٹ کو وائبریٹ کرواتے ہو تو اس میڈیم میں ویو پروڈیوس ہوتی ہیں فار ایگزامپل وائبریٹر آف ریپل ٹینک پروڈیوس واٹر ویو کہ جب ہم ایک ریپل ٹینک میں کو وائبریٹر سے ویو پروڈیوس کروا رہے ہوتے تھے اور اس میں جو ویو پروڈیوس ہوتی تھی وہ واٹر ویو ہوتی تھی اسی طرح سے دا میڈیم ان دس کیس از لیکوڈ بٹ اٹ کین آلسو بی گیس اور سولڈ اس کیس میں جو آپ کے پاس میڈیم تھا وہ لکوڈ تھا تو اس وجہ سے ہم نے اس کو واٹر ویو کا نام دیا بٹ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ میڈیم آپ کے پاس لکوڈ ہی ہو وہ میڈیم آپ کے پاس گیس بھی ہو سکتا ہے وہ میڈیم آپ کے پاس سولڈ بھی ہو سکتا ہے جب آپ گیس کو وائبریٹ کروائیں گے تو اس میں بھی ویو پروڈیوس ہوں گی اور اسی طرح سے جب آپ سولڈ کو وائبریٹ کروائیں گے تو اس میں بھی ویو پروڈیوس ہوں گی Now we will discuss any other type of wave that we can hear. اب اس چیپٹر میں ہم ایک اور ٹائپ آف ویو کو ڈسکس کریں گے اور وہ کون سی ہے ساؤنڈ ویو لاسٹ چیپٹر میں ہم نے واٹر ویو کو ڈسکس کیا تھا اور اس چیپٹر میں ہم ساؤنڈ ویو کو ڈسکس کریں گے فرسٹ ٹاپک الیون پوائنٹ ون ساؤنڈ ویو لائک ادر ویو ساؤنڈ از آلسو پروڈیوس بائی وائبریٹنگ باڈی جس طرح سے آپ کی واٹر ویو پروڈیوس ہو رہی تھی اسی طرح سے ساؤنڈ ویو بھی کسی بھی باڈی کی وائبریٹنگ کی وجہ سے پروڈیوس ہوگی ڈیو ٹو وائبریشن آف آ باڈی دا ایئر اراؤنڈ دیم آلسو وائبریٹ اینڈ دین ایئر وائبریشن پروڈیوس سینسینیشن آف ساؤنڈ ان آور ایئر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ایک ساؤنڈ ویو پروڈیوس ہوتی ہے تو اس میں جو ایئر کے مالیکیولز ہیں وہ بھی وائبریٹ کرتے ہیں اور اس کی وائبریشن کے دوران آپ کے کانوں تک وہ ویو پہنچتی ہے اور ہم کوئی بھی آواز آسانی سے سن سکتے ہیں فار ایگزامپل ان گٹار ساؤنڈ ویو از پروڈیوس ڈیو ٹو وائبریٹر آف اسٹرنگ کہ آپ کے پاس جب ایک گٹار ہے آپ اس میں جو اسٹرنگ لگی ہوتی ہے آپ اس کو وائبریٹ کرواتے ہو اس کی وائبریشن کی وجہ سے ساؤنڈ ویو پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے آور وائس ریزلٹ فرام دا وائبریشن آف آور ووکل کوڈ ہمارا بولنا بھی ووکل کوڈ کی وائبریشن کی وجہ سے ہوتا ہے وہ ووکل کوڈ آپ کا وائبریٹ کرتا ہے اور آواز پروڈیوس ہوتی ہے ہیومن ہارٹ بیٹ اینڈ وائبریشن آف آور آرگنس لائک لنگز آلسو پروڈیوس ساؤنڈ ویو ہمارا ہارٹ وہ بھی وائبریٹ کرتا ہے اس سے بھی ساؤنڈ ویو پروڈیوس ہوتی ہے ایون دو کہ ہمارا لنگز بھی وائبریٹ کر رہا ہوتا ہے جب ہم سانس لیتے ہیں اس دوران بھی ہمارا لنگز وائبریٹ کرتا ہے اور ان کی وائبریشن اتنی کم ہوتی ہے کہ ایک نارمل ایئر اس کو آسانی سے سن نہیں سکتے تو اس کے لیے ڈاکٹر ایک ڈیوائس یوز کرتے ہیں ڈاکٹر یوز اسٹیٹوسکوپ ٹو ہیئر دس ساؤنڈ ان کی ساؤنڈ کو سننے کے لیے یہ کیا کام کرتا ہے یہ ڈیوائس کیا کام کرتی ہے یہ اس ساؤنڈ کو میگنیفائی کر دیتی ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر بڑی آسانی سے اس کو سن سکتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ساؤنڈ آپ کی ہمیشہ ایک وائبریٹنگ باڈی میں ہی پروڈیوس ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم نے ایک ٹیوننگ فورٹ لیا ہوا ہے اور یہ آپ کے پاس ایک ربر پیڈ ہے آپ نے اسکول لیبارٹری میں اس ٹیوننگ فورٹ کو دیکھا ہوگا یہ جو ڈیوائس ہے یہ آپ کی ساؤنڈ پروڈیوس کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے اب اس کو ہم کس طرح سے استعمال کرتے ہیں اف وی اسٹرائک دا ٹیوننگ فور اگینسٹ ربر پیڈ دی ٹیوننگ فورک ول بگن ٹو وائبریٹ جب آپ کے پاس یہ ٹیوننگ فورک ہے آپ اس کو اس ربر کے اوپر اسٹرائک کرواتے ہو اور یہ جو ٹیوننگ فورک ہے یہ وائبریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن ہمیں نیکڈ آئی سے عام آنکھ سے یہ وائبریٹ ہوتا نظر نہیں آتا لیکن جیسے ہی میں اسٹرائک کروانے کے بعد ربر پیڈ پہ اسٹرائک کروانے کے بعد اس کو اپنے کان کے پاس لے کے جاؤں گا تو آپ کو ایک ساؤنڈ سنائی دے گی اٹس مین کہ جب میں نے اس کو اسٹرائک کروایا تو اسٹرائک کروانے سے اس میں ساؤنڈ پروڈیوس ہونا شروع ہو گئی 
we can hear the sound produced by the tuning fork by vibrating its near our ear ke jab hum usko apne kaan ke paas leke jate hain to hame uski साउंड सुनाई देती है अब हम यहां पे देखते हैं कि जब मैंने ट्यूनिंग फोर को रबर पैर पे स्ट्राइक करवाया था क्या वाकई ही वो वाइब्रेट करना शुरू हुआ था कि नहीं हुआ उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ये जो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क है नो इफ वी डिप द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क इन द ग्लास ऑफ वाटर वी विल सी अ स्प्लैश मतलब ये है कि कि जब आप ये ट्यूनिंग वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क को एक ग्लास के अंदर लेके जाते हो तो आप देखते हो कि पानी में डिस्टरबेंस की वजह से पानी से छींटे पानी में छींटे प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है वो किस वजह से क्योंकि ये आपका ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट कर रहा था और इसके वाइब्रेशन के दौरान इसने इस पानी के मालिक्यूल को डिस्टर्ब किया और जिसकी वजह से ये जो छींटे आपकी आती हैं ये नजर आना शुरू हो जाती है और इससे हमें ये प्रूव हुआ कि ये ट्यूनिंग फोर्क को जब मैंने इस रबर पैड पे स्ट्राइक करवाया था तो ये वाइब्रेट करना शुरू हो गया था और इसकी वाइब्रेशन के दौरान साउंड प्रोड्यूस हुआ नेक्स्ट आपके पास है साउंड रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन लास्ट चैप्टर सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव में हमने डिस्कस किया था कि वेव की दो टाइप हैं मैकेनिकल वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैकेनिकल वेव की एक साउंड वेव एग्जांपल थी मैकेनिकल वेव क्या थी ऐसी वेव जिसको प्रोपागेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है उसको हम मैकेनिकल वेव कहते हैं अब वो कह रहा है कि साउंड रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन अब हम देखते हैं कि क्या साउंड वेव को भी प्रोपागेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है कि नहीं होती और इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं उस एक्सपेरिमेंट से हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि साउंड वेव को किसी मीडियम की जरूरत है कि नहीं एन इलेक्ट्रिकल बेल इज सस्पेंड इन अ बेल जार विद द हेल्प ऑफ टू वायर्स कनेक्ट टू अ पावर सप्लाई आपके पास एक बेल होती है आप इसको एक बेल जार के अंदर सस्पेंड करवा देते हो लटका देते हो विद द हेल्प ऑफ वायर और वो वायर आपने पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट की होती है इलेक्ट्रिकल बेल है जब आप उसको करंट दोगे तो बजना शुरू हो जाएगी एक तो वो वाइब्रेट करेगी और दूसरा आपको साउंड सुनाई देना शुरू करेगा बाय सेटिंग ऑन द पावर सप्लाई द इलेक्ट्रिकल बेल विल बिगन टू रिंग तो इलेक्ट्रिकल बेल क्या करेगी बजना शुरू हो जाएगी और आपको आवाज सुनाई देना शुरू करेगी जैसा कि ये एक डायग्राम पे दिखाया गया है कि इस तरीके से हमने उस इलेक्ट्रिकल बेल को हैंग किया होता है ये एक बेल जार है और उसको मैंने कनेक्ट पावर सप्लाई के साथ कर दिया और इसके अंदर मैंने एक वैक्यूम पंप लगाया ये वैक्यूम पंप क्या काम करता है इसके अंदर से जितनी भी एयर होती है उसको बाहर की तरफ निकाल देता है अगर दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं तो एक पर्सन जब बोलता है तो दूसरा पर्सन उसकी आवाज को सुनता है अब दरमियान में ऐसा कौन सा सोर्स था कि एक के बोलने की वजह से दूसरा ने उसको सुनना शुरू कर दिया तो दरमियान में आके पास एक एयर मौजूद थी जो कि आपकी आवाज को दूसरे पर्सन के कान तक लेके गई तो इट्स मीन के अब उसके अंदर जो मीडियम था वो एयर थी इसी तरह से जब बेल जार के अंदर एयर मौजूद होगी अब जैसे ही इसको वाइब्रेट करवाओगे तो वाइब्रेट करने से साउंड प्रोड्यूस होगा और ये साउंड इस एयर की मदद से बाहर की तरफ आएगी और आपको एक वाइब्रेट होती नजर आएगी और दूसरा बड़ी आसानी से उसका साउंड भी सुन सकते हो अब ये वैक्यूम पंप क्या काम करता है इस बेल जार के अंदर से सारी की सारी एयर को बाहर की तरफ मूव करवा देता है जैसे ही मैं वैक्यूम पंप को ऑन करूंगा तो इस बेल जार के अंदर जितनी भी एयर होगी वो सारी की सारी इस बेल जार से बाहर की तरफ आ जाएगी अब जैसे ही सारी की सारी जो एयर है इस बेल जार से बाहर आ जाएगी तो आप देखोगे कि आपको ये सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेट करता नजर आ रहा है किसी किस्म का कोई साउंड सुनाई नहीं दे रहा तो बस इससे हमने कंक्लूजन निकाला कि आपके साउंड को प्रोपागेट करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है और यहां पे जो मीडियम का काम कर रही थी वो एयर थी जो कि आपके साउंड को एक जगह से मूव करके दूसरी जगह लेके जा रही थी इसको एक सेमुलेशन की मदद से भी डिस्कस करते हैं अब ये देखें यहां पे मैंने एक स्पीकर आपको दिखाया हुआ है अभी ये स्ट्रोप है और ये पर्सन जो कि इस साउंड को सुन रहा है मैं यहां से ऑडियो इनेबल कर देता हूं अब मैं जैसे ही इसको ऑन करूंगा तो ये जो स्पीकर है ये वाइब्रेट करेगा वाइब्रेट करने से इसमें साउंड प्रोड्यूस होगी और ये साउंड इस 
ह्यूमन ईयर तक जाएगी और वो क्या करेगा इस साउंड को सुनना शुरू कर देगा तो इसी तरह से आपका किसी भी जिसम को वाइब्रेट करने से जो साउंड प्रोड्यूस होती है तो उसको एक नॉर्मल ह्यूमन ईयर सुनना शुरू कर देता है अब हम देखते हैं कि क्या वाकई ही एक साउंड को गुजरने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है कि नहीं होती एक सिमुलेशन की मदद से अपने इस पूरे कंसेप्ट को क्लियर करते हैं अभी इसमें किसी किस्म की कोई वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही जब इसमें किसी किस्म की कोई वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही तो आपका साउंड भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा आपको किसी किस्म की कोई आवाज सुनाई नहीं देगी अब ऊपर देखो यहां पे एक प्रेशर मीटर लगाया हुआ है इस टाइम इसमें वन अज्यूम कर लो कि वन एटमोस्फेरिक प्रेशर है इसके अंदर जो आपके पास एक रूम एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो इसके अंदर है अब मैं जैसे ही इसको वाइब्रेट करवाना शुरू करूंगा तो आप देखो वाइब्रेशन करने से साउंड प्रोड्यूस होना शुरू हो गई है अब क्या करूंगा कि इस बेल जार के अंदर से ये जो बेल जार एक बनाया हुआ है इसके अंदर से मैं क्या करूंगा इस पूरी की पूरी एयर को बाहर निकाल लूंगा और आप देखोगे कि ये जो एटमोसफेयर प्रेशर है ये कम होना शुरू हो गया क्योंकि यहां से सारी की सारी एयर को बाहर निकालना शुरू कर दिया इसके लिए रिमूव एयर फ्रॉम बॉक्स इस बॉक्स से मैं इस एयर को रिमूव करूंगा अब मैं जैसे ही यहां से इस एयर को रिमूव करना शुरू होगा आप देखोगे कि एटमोसफेयर प्रेशर भी कम होना शुरू हुआ जब एटमोसफेयर प्रेशर भी कम होना शुरू हुआ तो आवाज भी कम होना शुरू हो गई है लेकिन वाइब्रेट तो ये कर रहा है लेकिन आवाज आना बंद हो गई है और जैसे ही आपका एटमोसफेयर प्रेशर जीरो होगा तो जीरो होने से ये सिर्फ और सिर्फ आपको वाइब्रेट करता हुआ नजर आएगा किसी किस्म की कोई साउंड सुनाई नहीं देगी इसका मतलब यह है कि साउंड को प्रोपागेट करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है अब देखो अब एटमोसफेयर प्रेशर यहां पे जीरो हो चुका हुआ है अब मैं जैसे ही इसमें एयर को एंटर करना शुरू करूंगा आपको एक आवाज सुनाई देना शुरू हो जाएगी जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम तेज होती जाएगी अब जैसे ही मैंने इसमें ये देखें ये देखें जैसे ही मैंने इसमें एयर को ऐड करूंगा तो अब एटमोसफेयर प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हुआ अब आपको साउंड जो वेव है वो भी नजर आना शुरू हो जाएंगी जैसे जैसे एटमोसफेयर प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे आपको साउंड भी सुनाई देना शुरू हो जाएगी और वन एटमोसफेयर प्रेशर पे आपको उसकी मैक्सिमम साउंड सुनाई देना शुरू होगी इससे हमने कंक्लूजन निकाला कि साउंड को प्रोपागेट करने के लिए मूव करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है इस टाइम एयर आपका एक मीडियम के तौर पर काम कर रही है कि साउंड वेव को प्रोपागेट करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है नेक्स्ट आपके पास है लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव अब लास्ट चैप्टर में हमने ये भी डिस्कस किया था जो आपके पास मैकेनिकल वेव होती है वो दो टाइप की होती है एक लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक ट्रांसफर वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या थी कि वेव का डायरेक्शन और प्रोपागेशन के पैरल होना कि जिस डायरेक्शन में आपकी वेव प्रोड्यूस हो रही है उसी डायरेक्शन में वेव भी आपकी ट्रेवल कर रही है उसको हमने लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा था प्रोपागेशन ऑफ साउंड वेव प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क कैन बी अंडरस्टूड बाय द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क आपने एक ट्यूनिंग फॉर्क में जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस की थी उससे जो आपकी साउंड वेव प्रोड्यूस हुई थी उस ट्यूनिंग फॉर्क को हम साउंड की प्रोपागेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कैसे बिफोर द वाइब्रेशन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क डेंसिटी ऑफ एयर मालिक्यूल ऑन द राइट साइड इज यूनिफॉर्म देखें यहां पे आपको एक ट्यूनिंग फॉर्क दिखाया गया ये उसकी मेन पोजिशन ओ ए एंड बी उसकी वाइब्रेटिंग पोजिशन अभी ट्यूनिंग फॉर्म में हमने किसी किस्म की कोई भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं की अगर हमने इसमें किसी किस्म की कोई वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं की तो एयर आपकी यूनिफॉर्म होगी एक जैसी होगी ये जो वर्टिकल लाइन शो की गई है ये एयर को रिप्रेजेंट कर रही है और ये अभी यूनिफॉर्म है यूनिफॉर्म मतलब इक्वली डिस्टेंस पे है अब मैं जैसे ही इस ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करवाऊंगा आपका ये जो साइड है जीरो से मूव करके ओ बी की तरफ जाएगी इट एग्जर्ट सम प्रेशर ऑन द एडजस्टन लेयर ऑफ एयर मालिक्यूल एंड प्रोड्यूस आ कंप्रेशन अब जैसे ही आपने इसको वाइब्रेट किया है तो ये जो एडजस्टन लेयर है ये जो ट्यूनिंग फोर की एक साइड है ये जब वाइब्रेट करेगी ओ से बी की तरफ मूव करेगी और इसके रीजन में जितनी भी एयर आ रही होगी ये उस पर भी फोर्स लगाएगा और उसको कंप्रेस कर देगा जस्ट लाइक डेट 
कि आपने जब इसको वाइब्रेट करवाया ट्यूनिंग फॉर जीरो से बी की तरफ मूव किया तो इसकी एडजस्टल लेयर थी जितनी भी इसके पास वाली लेयर थी वो कंप्रेस हो गई उसकी जो मालिक उसकी जो मालिक की से वो पास पास आ गए तो इसमें जो कंप्रेशन प्रोड्यूस होती है जब आपका ट्यूनिंग फोर जीरो से मूव करके बी की तरफ जाता है इसी तरह से जब आपका ट्यूनिंग फोर ओ से ए की तरफ आएगा नाउ द प्रेशर इन द एडजस्टल लेयर डिक्रीज एंड द रेफ्रैक्शन इज प्रोड्यूस मतलब आपके जब ट्यूनिंग फोर आपका ओ से ए की तरफ आ चुका हुआ है तो वहां पे अब जो एडजस्टल लेयर थी उसके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो जब आपके पास डिस्टेंस कम था तो कंप्रेशन और जब आपके पास डिस्टेंस ज्यादा था तो रेयर फ्रैक्शन तो इसी तरह से ट्यूनिंग फोर आपका बैक एंड फोर्थ मूव करता है और जिसमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन आपके पास प्रोड्यूस हो रही होती है अब ये ट्यूनिंग फोर आपका वाइब्रेट कर रहा है बी और ए के दरमियान और इसी तरह से इसकी जो डायरेक्शन होती है वो भी आपकी उसी राइट साइड की तरफ होगी तो जिस डायरेक्शन में आपका एक बॉडी वाइब्रेट कर रही है उसी डायरेक्शन में आपकी वेव भी प्रोड्यूस हो रही है इस तरह की वेव नेचर को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं अब जब ये ट्यूनिंग फॉर वाइब्रेट कर रहा है तो वाइब्रेशन करने से इसमें वेव भी बनेगी तो वो कैसी होंगी जस्ट लाइक दैट जो इसका कंप्रेशन पार्ट होगा वो अपर होगा जो इसका रेयर पार्ट होगा मतलब जिसमें डिस्टेंस ज्यादा होगा रिफ्रैक्शन पार्ट होगा तब वेव डाउनवर्ड होगी अपनी मीन पोजीशन से तो इस तरह से कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन के साथ क्रस ट्रफ क्रस ट्रफ बनना शुरू होते हैं तो आपकी एक वेव प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है तो इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि आपके पास जो साउंड वेव है वो लॉन्गिट्यूडनल नेचर रखती है कि जिस डायरेक्शन में आपकी बॉडी वाइब्रेट करेगी उसी डायरेक्शन में वेव भी प्रोड्यूस होंगी इसी तरह से दो क्रस्ट या दो स्ट्रफ के दरमियान डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं और उसको हमने लेमडा से रिप्रेजेंट किया था लास्ट चैप्टर में भी इस चीज को डिस्कस किया था तो ये था आपके पास इंट्रोडक्शन ऑफ साउंड और साउंड आपकी प्रोड्यूस किस तरह से होती है और उसको मूव करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है और साउंड आपकी लॉन्गिट्यूड नेचर रखती है अगर किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है वो कमेंट करके लाजमी डिस्कस कर सकता है इनशाला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़